Alpine, Prost e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos notícias fresquinhas para você, começando com a Alpine. De acordo com o CEO da equipe, por mais que tenham vencido uma corrida com Esteban Ocon, o que mais chamou a atenção e o que fez ele ficar orgulhoso da equipe, fez com que ele tivesse os olhos voltados para os grandes resultados, foi a consistência da Alpine durante a temporada 2021. Ele afirmou que, claro, a vitória é o grande momento da temporada. Foi um atestado do quão bom o trabalho deles está sendo. Mas ainda assim, ele acredita que, para a surpresa de muitos, as corridas em que marcaram pontos, que foram 19 no total, ou o P3 e o P5 no Qatar, ou então as grandes corridas que fizeram nesse finalzinho de campeonato, ainda mais a progressão gradual que foi feita ao longo de toda a temporada, é o que realmente fez com que ele ficasse de olho no futuro e achar que está tudo dando certo. A vitória é ótima, mas obviamente essa consistência é o que faz ele ter orgulho e confiança no futuro da Alpine. Então foi de grande valia ter essa consistência, o que claro mostra um carro que foi bom ao longo da temporada, não foi um carro ruim, tinha uma solução um pouquinho diferente, a entrada de ar ali em cima do capacete do piloto é um pouco maior do que o normal, né? a gente vê que é mais robusta aquela parte traseira do carro da Alpine, mas ainda assim foi um carro que se apresentou bom, não foi espetacular, não foi um carro para brigar por terceiro nos construtores, mas conseguiu algumas corridas muito boas, inclusive um pódio com o Alonso, além da vitória com o Ocon. Você concorda com o CEO da Alpine que mais chama a atenção a consistência da equipe do que propriamente a vitória? Diz aí nos comentários. Continuando na Alpine, está oficializada a saída de Alan Prost do papel de consultor da equipe. Prost tinha um papel parecido com o que Nick Lauda tinha na Mercedes. O contrato dele era anual e não foi renovado para 2022. Com isso, deve chegar agora nessa reestruturação da Alpine o Otmar Zafnauer, que é ex-chefe da Aston Martin, que foi anunciado também esses dias que saiu da Aston Martin. O Marcin Bukowski, que era o entre aspas chefe da Alpine, porque na verdade a Alpine não tinha oficialmente um chefe de equipe, acabou saindo desse cargo de diretor ali da equipe, também de chefe, e o outro mais ao final deve assumir muito em breve, deve ser anunciado, talvez até mesmo hoje, pela equipe. Lembrando que a Alpine tem como objetivo o título mundial, e quando voltou à Fórmula 1, lá para 2015 e 2016, tinham como grande meta o título em até 2020, mas sabemos que isso não aconteceu, pelo contrário, a equipe não conseguiu chegar nem perto do título em absolutamente nenhuma temporada. Vamos ver se agora a Alpine com essa reestruturação, com o novo regulamento, etc, consegue bons resultados e consegue brigar pelo título. Também vale dizer que a BWT deve ser a grande patrocinadora da Alpine em 2022, ela não está mais listada como patrocinadora da Aston Martin, portanto pode sim ter um rosa no carro da Alpine, deve ser um carro predominantemente azul, mas com um rosinha aparecendo em algum canto. A BWT tem bom relacionamento com o Otmar Zafnauer, né, que foi ali o chefe da Force India da Racing Point, e também tem já um conhecimento com o Esteban Ocon, que foi piloto da Force India também lá em 2017 e 2018. Ou seja, nós sabemos que tem tudo para dar certo essa parceria, a BWT ela não tinha interesse em ficar na Aston Martin se não fosse como patrocinadora principal e agora nós vamos vê-la então como patrocinadora da Alpine. Vamos ver se vai dar certo, então Alan Prost está fora, a última final é chegando, a Alpine passando por uma grande reformulação. Diz aí nos comentários se você acha que foi uma boa decisão ou se você gostava do trabalho do Alan Prost. Agora por último, mas não menos importante, temos a principal notícia do vídeo, que é a capa inclusive, a Red Bull aparentemente já tem o seu carro mais rápido do que 2021, e isso chama bastante atenção. Então vamos lá, na descrição você confere não somente a matéria do Auto Racing, mas a matéria original do jornal Marca, que é um jornal espanhol. Você pode conferir nessa matéria, tanto aí do Auto Racing quanto do Marca, que fontes que o marca tem ali da Red Bull, afirmam que o carro de 2022 
já é mais rápido que o de 2021. E isso é contrário ao que foi falado pelo diretor técnico da Fórmula 1 ano passado, de que os carros seriam mais lentos do que a geração anterior. Também vale dizer que surpreende essa informação, claro, a gente está partindo do princípio de que ela é verdade, mas sempre com aquele pezinho no rumor, né? Mas surpreende porque a Red Bull é uma das equipes que mais serão afetadas pela mudança de regulamento, já que eles terão que mudar a sua filosofia de reiki alto, que é uma filosofia que o Adrian e gosta muito. Em contrapartida, a Red Bull teria uma, entre aspas, vantagem nessa mudança de regulamento, justamente por conta do Adrian Newey, já que os desenhos dele se destacam por ser geralmente mais efetivos em circuitos sinuosos e, claro, por mexer com a aerodinâmica no geral do carro. Só para você ter uma ideia, a parte do assoalho e do eixo traseiro estima de 75% a 85% do desempenho e terá muita mudança nisso aí, principalmente por conta do que nós estamos vendo do efeito solo no carro, que vai ser aquele carro mais baixo para fazer todo um, um selamento de ar embaixo do carro, enfim, todo um esquema que vai fazer com que mude a filosofia da Red Bull. Portanto, surpreende essa informação. Se a Red Bull já está com o seu carro mais rápido que 2021, isso também não vai muito de acordo com o que estava falando o Helmut Marko recentemente e nós trouxemos em vídeo para vocês. Helmut Marko falou que o motor Honda ainda não está no nível do de 2021 e também falou que o carro apresenta alguns problemas na dirigibilidade, que o Verstappen teria um pouco mais de facilidade ou menos dificuldade para poder se adaptar do que o Pérez, justamente por conta da mudança de filosofia no desenvolvimento do carro. Ou seja, quem está falando a verdade? O Helmut Marko está falando a verdade ou quem está falando a verdade são essas fontes do Marka? O Marko pode estar simplesmente blefando, ele pode estar falando isso para que as equipes rivais achem que a Red Bull vai vir com dificuldades para o início da temporada. É claro que ainda tem um tempo, só daqui um mês teremos o primeiro teste de pré-temporada, que inclusive não será televisionado, só o segundo teste em março que será televisionado, mas de qualquer forma nós agora vamos ter que aguardar para descobrir se a Red Bull está falando a verdade ou não, ou melhor, se o Marca está falando a verdade ou não, porque se esse carro já está mais rápido que o de 2021, então teremos uma grande surpresa com esses monopostos de 2022, tanto em performance quanto também em grid por si só, porque os carros, as equipes, então, como estarão em termos de performance? Será que as equipes como Williams, Haas, Alfa Romeo vão conseguir subir no pelotão? Será que McLaren, Ferrari vão conseguir chegar em Mercedes e Red Bull? Será que Mercedes e Red Bull vão estar mesmo fortes porque focaram bastante em 2021 também com a disputa do título? São muitas questões que vamos ter que aguardar a pré-temporada para começar a sermos aí respondidos com relação a elas. Mas somente lá no Bahrein, na primeira corrida, é que vamos descobrir a ordem de forças da Fórmula 1, pelo menos no iniciozinho da temporada. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!